Hello everyone and welcome to B1 Week 21. Esto es la semana 21 del curso de B1, de nuestro encuentro semanal en lo cual practicamos nuestro inglés. Hay que recordar que tenemos clases todos los viernes a las 12 y también a las 5. Las clases están grabadas para que las puedes revisar. Las puedes revisar a través de nuestra plataforma dentro del curso. What are we going to look at today? We're going to do a grammar review. Repasamos los pronombres relativos. Grammar review. Por supuesto, de forma informal podemos utilizar that como pronombre. Es bastante informal, pero lo que no queremos hacer es siempre utilizar that. De hecho, muchas veces en los exámenes no nos dejan utilizar that. So, what are the pronouns we use? We use who, when, where, which, and that is informal. Hay más, pero esos son los más básicos. También tenemos whose, que es cuyo, cuya, en plan para pertenencia, pero vamos a empezar con los básicos. So, what do we have? Who, she is my friend, who sits next to me in class. En vez de who, podría poner that, pero se dice who para una persona. When, for a time. It was a time when I sent an email. Cuando, when, porque por supuesto es un tiempo. Se puede sustituir con that de forma informal, pero utilizamos when. Where. It is a place where you can buy a computer. Donde. Por supuesto, se puede sustituir con that de forma informal, pero utilizamos where para un lugar. And which. It is something which I need for school, or it is something that I need for school. Which, como es un objeto, una cosa. So what should you be doing? Lo que debemos hacer es practicar preguntas utilizando los pronombres. Lo que vamos a hacer es rellenar el hueco utilizando un pronombre. Hay uno aquí que utilizamos whose, whose, que es W-H-O-S-E, whose, y significa cuyo. Eso es cuando tenemos un sustantivo, una pertenencia después. Así que hay que buscarlo porque hay uno con whose. Nosotros utilizamos who, where, when, o which. Lo que quiero es que pongamos el video en pausa y que rellenemos el hueco con el pronombre. So put the video in pause, please. Okay, thank you very much. So let's see which pronouns were missing. What are the questions? Puedes decir la pregunta, compruebes la respuesta y pones el video en pausa y contestas. So do you know anyone who works as a gamer? Very good. Do you know an app which could help me save money? Very good. Do you know anyone who is addicted to their phone? Very good. Do you know a place where I can buy a new laptop? Very good. Do you know a video game which my kids would love? Very good. Do you know anyone? Who works in ICT? Very good. Can you think of a time when we didn't need a mobile phone for directions? Very good. Do you know anyone who is good at using technology? Very good. Do you know a place which could repair my screen? Very good. Do you know a time when mobile phones are useless? Very good. Do you know anyone who doesn't have a mobile phone? Very good. Do you know a person whose mobile phone is better than yours? Very good. Do you know anyone who is good at fixing devices? Very good. Do you know a city in which you can get around without a mobile phone. Very good. Do you have a device which you could live without? Very good. Now, las preguntas con who, contestamos de dos formas. Si es yes, yes I do. Si es no, no I don't. Si contestas con yes I do, vas a decir, yes I do, I know someone who works as a gamer. Someone, porque es afirmativa. Pero si es negativa, no, I don't. I don't know anyone who works as a gamer. 
anyone, o que utilizamos, la negativa es no conozco a nadie. Lo que no puedes decir es I don't know no one. Eso no. Vimos que el 12 es whose, cuyo móvil. ¿Conoces a alguien cuyo móvil es mejor que el tuyo? We have 14 in which. Se una preposición antes. Si es un lugar, se dice in which. No puedes decir in where. ¿Ok? Fantastic. Yeah? What we're going to do is we're going to review. Now, let's look at some vocabulary for this topic. Estamos viendo el tema de tecnología, por supuesto. Así que tenemos que pensar en uh, vocabulario. Lo que tenemos son word patterns. Mi consejo con word patterns, que es palabra más preposición, es si son sinónimos, suelen llevar la misma preposición. For example, be good at something, be excellent at something, be fantastic at something, be concerned about something, be worried about something, be crazy about something, be mad about something, a lot of, a great deal of, a huge amount of. Of. Así que si es un sinónimo, suele llevar la misma preposición. Suele, pero no siempre. Quiero que pongas el video en pausa y que rellenes el hueco con on, to, of, with, about, in. ¿Ok? Fill in the gap with the missing preposition. Ok, fantastic. Now let's take a look at this. So, here we have the different phrases. I want you to ask and answer the questions with a partner. Preguntamos y respondemos con un compañero. We have a huge amount of. Be excellent at. Go on social media. Be worried about. Be interested in. Be crazy about. Be addicted to. A great deal of. Be hooked on, deal with, on TV, watch on TV, on social media, be a fan of chatting on WhatsApp, on WhatsApp, work on the internet, respond to emails. Ponemos el video en pausa y preguntamos y respondemos, diciendo todo en voz alta. So, put the video in pause. Okay, fantastic. Let's continue then. What have we learned today? We have learned how we can use relative pronouns. Who is a person? Where, a place. When, a time. Which, an object. Whose, possession. Repasalo, repasalo en el guía de gramática. Next. How can we use word patterns? Pues tenemos que practicar y aprenderlos a prueba de uh, uh, fallo, ¿vale? Es que con ensayo y error y a base de fallos. Si lo haces y te equivocas, no te preocupes, simplemente vas aprendiendo. Así que apuntas lo que es la correcta y luego la próxima vez intentas aceptar. Si te equivocas de preposición con los word patterns, no suele importar mucho. Lo que suele significar lo mismo. Simplemente está mal dicho y hay que intentar mejorarlo. Now, Let's take a look at technology. How can we talk about technology? ¿Cómo podemos hablar sobre la tecnología? Pues tenemos muchas preguntas, muchas frases, hablando sobre la comunicación, las redes sociales, los móviles. Esto es lo que vamos a ver en este tema. Don't forget to join our Instagram and YouTube channel. Se puede utilizar el código QR para seguirnos en Instagram, YouTube, donde tenemos un montón de contenidos que no aparecen en nuestro curso. So, if that's it, everyone. Thank you very much. Aquí tenéis mi tato de contacto, el correo y también el WhatsApp por si necesitáis algo. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.